রাজনীতি অর্থনীতি কখনো বা সংস্কৃতি এমনি নানা বিষয় নিয়ে প্রতিদিন সকালে আপনাদের সাথে আমরা যুক্ত হই লাইভ সারা দেশে আজকের লাইভ সারা দেশে আপনাদের সাথে আছি আমি অন্তরা বিশ্বাস দর্শক নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে চলছে প্রস্তুতি তফসিল ঘোষণা না হলেও নানান ধরনের গণসংযোগে ব্যস্ত সম্ভাব্য প্রার্থীরা গত কয়েক বছরে যে সব সংসদ সদস্যের খুব একটা পায়নি তৃণমাল তৃণমূলে যারা মানুষ রয়েছেন তারা তারাও এখন সপ্তাহান্তে যাচ্ছেন নিজ নিজ এলাকায় চলছে নানান হিসেব নিকেশ চট্টগ্রাম দশ আসনে নির্বাচনী প্রস্তুতির খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় সাথে থাকছেন সংসদ সদস্য আফসারুল আফসারুল আমিন এই বিষয় নিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এখন চট্টগ্রামে জয় শুভ সকাল আসলে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের রাজনীতি ভাবনা কি সে বিষয়ে আসলে বিস্তারিত জানতে চাই আপনার কাছ থেকে বিশেষ করে যে বিশেষ আসনের জন্য আমরা আজকে আপনার সাথে যুক্ত হয়েছি শুভ সকাল অন্তর আপনাকে আপনি যেমনটা বলছিলেন ডামাডুল বাজার শুরু হয়েছে সংসদ নির্বাচনের কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রামে ষোলোটি আসন রয়েছে সব আসনে কিন্তু সম্ভাব্য প্রার্থীর কথা যদি আমরা আপনাকে বলি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের যেমনটা একের অধিক প্রার্থী রয়েছে তেমনি কিন্তু বিএনপির প্রার্থীদের কথাও যদি আমরা বলি তাদেরও কিন্তু একের অধিক সব আসনে প্রার্থী রয়েছে কিন্তু আসলে এখন থেকে কিন্তু যারা সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছে তারা কিন্তু দৌড়ঝাপ শুরু করেছে কে মনোনয়ন পাবে সে সেটা দেখতে কিন্তু এই নিজ নিজ যে আসনগুলি রয়েছে সব আসনের জনগণ যারা রয়েছেন ভোটার যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অপেক্ষায় রয়েছেন আসলে আমরা আজকে আমাদের লাইভ সারা দেশে আমাদের চট্টগ্রাম দশ আসন নিয়ে আমরা আলোচনা করব চট্টগ্রাম দশ আসনে কতটুক পর্যন্ত টানা দশ বছরে বা সাড়ে নয় বছরে কতটুক উন্নয়ন হয়েছে জনগণের কতটুক প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে তাই তা নিয়ে কিন্তু জানতে আমরা মুখোমুখি হয়েছে চট্টগ্রাম দশ আসনের সংসদ সদস্য আফসার আমিনের কাছে আমরা জানতে চাই চট্টগ্রাম দশ আসনে কতটুকু পর্যন্ত আপনার যে নির্বাচন ইস্তাহারে যে আপনার ঘোষণা রয়েছে সেই ঘোষণা অনুসারে কি কতটুকু পর্যন্ত আপনি প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসী এবং চট্টগ্রাম দশ আসনের সমস্ত ভোটার সম্মানিত ভোটারদেরকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দুই হাজার আট সালে ছাব্বিশে ডিসেম্বর লাল দিঘির ময়দানে উনি বলেছিলেন এই চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব আমি নিলাম গত দশ বছরে এক নাগারে উনি যে কথা বলেছিলেন সেই কথা পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে উনি বাস্তবায়ন করেছেন আমরা যদি দেখি এই চট্টগ্রাম দশ আসনের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে যদি তাকাই প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দেখায় এই গত দশ বছরে অবকাঠামো দিক থেকে এবং শিক্ষার উপকরণের দিক থেকে শিক্ষক ছাত্র সমাজ শিক্ষক সমাজের উন্নয়নের সর্বস্তর কাজ করে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে যদি তাকাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলে গিয়েছিলেন দশ বছর আগে আমরা সে কথার প্রতিফলন যদি দেখি এই চট্টগ্রাম দশের সীমারেখার মধ্যে আমি ঢাকা ট্রাং রোড সেই পাকিস্তান আমল থেকে একটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল আজকে সেই ঢাকা ট্রাং রোড চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকায় এটা একটা সুন্দর সড়কে পরিণত হয়েছে মানুষ অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছে এই চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকায় পোর্ট কানেক্টিং রোড আছে বন্দরের সাথে সংযোগ সেই সড়কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং এই চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকায় রয়েছে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড তারও উন্নয়ন কাজ চলছে এই চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকায় বহদ্দারহাট থেকে দেও লালখান বাজারের মোড় পর্যন্ত আমাদের সেই প্রয়াত নেতা আক্তার জামান চৌধুরীবাবু ফ্লাইওভার বঙ্গবন্ধুর কন্যা ভিত্তিপ্রস্তর করেছেন উদ্বোধনও করেছেন এছাড়া কদমতলী ফ্লাইওভার উনি ভিত্তিপ্রস্তর করেছেন উদ্বোধনও করেছেন এই চট্টগ্রামের যে আমানত শাহ আমানত সেতুতে যোগা দক্ষিণ চট্টগ্রামের শহর থেকে যোগাযোগের যে জায়গা যে সুন্দর যোগাযোগের জন্য উনি বদরহাট ফ্লাইওভার উনি ভিত্তিপ্রস্ত করেছেন উদ্বোধনও করে দিয়েছেন চট্টগ্রাম শহরের সমস্ত প্রধান সড়কগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটার সৌন্দর্য বর্ধন যেমন হয়েছে আর মানুষের যোগাযোগের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে চট্টগ্রামের 
চতুর দিকে যে সং যে সার্কুলার রোড তার প্রথম ধাপ চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে আমার চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকার সীমারেখার পর্যন্ত আজকে প্রায় সত্তর ভাগ কাজ হয়ে গিয়েছে এই চট্টগ্রামে সারা চট্টগ্রামে একচল্লিশ ওয়ার্ডে এক সময় পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল আমার দেখা উনিশশো উনআশি সাল থেকে কাজেই একটা মরুভূমি চট্টগ্রাম শহর ছিল সেই মরুভূমি চট্টগ্রাম শহর আজকে পানীয় জলের অভাব আছে এই কথা চট্টগ্রাম শহরের কোনো নাগরিক কোনো ভোটার কেউ বলবে না এই চট্টগ্রাম শহরে বিদ্যুতের অভাব ছিল বিদ্যুৎ আসত বিদ্যুৎ চলে যেত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত নয় বছরে এই চট্টগ্রাম শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে আসনের গল্প আমরা আবারও শুনব কিন্তু আমরা জানতে চাই আপনার থেকে চট্টগ্রাম দশ আসনে নির্বাচনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত আপনি রয়েছেন আর সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা যেহেতু আপনার নামও রয়েছে জি আমি যেহেতু বর্তমান সংসদ সদস্য আমার নির্বাচনী এলাকার ভোটার করেছে আমি গত দশ বছর এক নাগারে এই এলাকার সংসদ সদস্য ছিলাম সেই দায়িত্ব নিয়ে এক নাগারে দশটি বছর এই এলাকার বিভিন্ন মসজিদ মন্দির বিভিন্ন কবরস্থান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আগে যে বলেছিলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জায়গায় খেলার মাঠ আপনার আমার নির্বাচনী এলাকায় যে সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে জলবদ্ধতা ছিল সেই জলবদ্ধতার কাজগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে সেই জলবদ্ধতা যে কয়েকটি ওয়ার্ড ছিল সেই জলবদ্ধতার থেকেও আমার এই নির্বাচনী এলাকার মানুষগুলি ইনশাল্লাহ আগামী একশো বছরের জন্য এই জলবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় বলে আমি আশা করি কারণ যেই প্রকল্প উনি দিয়েছেন সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার চট্টগ্রামের মানুষ আর জলবদ্ধতা দেখবে না পানীয় জলের অভাবও দেখবে না কাজেই এই চট্টগ্রামের যে বিভিন্ন মানুষের যে বিভিন্ন সমস্যা ছিল যে গ্যাসের তীব্র সংকট ছিল এক সময় গ্যাস আসত গ্যাস চলে যেত পাকরে আমার নির্বাচন বহু গৃহিণীরা তাদের উৎকণ্ঠা ছিল আজকে সেই উৎকণ্ঠা নাই কারণ মহেশখালীতে যে বাসমান এলএনজি টার্মিনাল করা হয়েছে পতেঙ্গা দিয়ে যে সংযোগ দিয়ে ফৌজদারাট হয়ে চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করছে আর চট্টগ্রাম শহরে সেই মৌলবিবাজারের এলাকার গ্যাস কুমিল্লার বাখারাবাদের গ্যাস সিলেটের গ্যাস এই চট্টগ্রাম শহরে আর প্রয়োজন হবে না কাজেই আজকে শিক্ষার দিক থেকে বলুন যোগাযোগের দিক থেকে বলুন এবং মানুষের উপাসনালয়ের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলুন এইবারও চট্টগ্রাম আমার নির্বাচনী এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা সংসদ সদস্যকে যেভাবে দিয়েছে দশটি হাই স্কুল একেবারে সরাসরি ছয়তলা করা এবং পাঁচটি দশটি হাই স্কুল একতলার ভবন থাকলে পাঁচতলা করা মাদ্রাসা দিয়েছে ভবন করার জন্য ছয়তলা ছয়টি মাদ্রাসা দিয়েছে এই আর আমার নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা আমার আমরা যে প্রকল্পগুলি দিয়েছি চট্টগ্রামের মাননীয় মেয়র সেই কাজগুলি সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে উনি সম্পন্ন করতে চলেছে এই কথা বলতে চাই যে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সংসদ সদস্যদের উন্নয়নের দায় দায়িত্ব আইন এবং বিধান মতে তাদের দায় দায়িত্ব খুবই সীমিত কারণ এই আইনের বলে সিটি কর্পোরেশন সেখানে কাজ করবে আমরা সেখানে সুপারিশ করার আমাদের সুযোগ রয়েছে এবং চট্টগ্রামের আমার নির্বাচনী এলাকায় যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বেশ উন্নত হয়েছে এই আমার নির্বাচনী এলাকায় যেইটুকু আমার রেলপথ রয়েছে কাজে এই জায়গায় সড়কপথ রেলপথ এবং পান জলবদ্ধতা আর পানীয় জলের মানুষের যে অভাব ছিল বিদ্যুতের যে অভাব ছিল গ্যাসের যে অভাব ছিল শ্রমিক সমাজ এই এখানে খেটে খাওয়া কর্মজীবী মানুষ আমার নির্বাচনী এলাকায় কিছু কিছু শিল্প অঞ্চল রয়েছে আমার নির্বাচনী এলাকায় খাদ্য গুদাম রয়েছে দুইটি হালিশহর সিএসডি গুডাউন এটা দুই হাজার এক থেকে যারা ক্ষমতায় ছিল এই খাদ্য গুদামকে বিলীন করে দিয়েছিল 
প্রায় একশো পাঁচটি গুদামের মধ্যে পঁয়ষট্টিটি গুদামকে একেবারে বিলীন করে সেটা ব্যবসাকে দিয়ে দিয়েছিল আমি এই বিষয়টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনি যখন আমি নৌ পরিবহন মন্ত্রী ছিলাম তখন প্রথম ব্যবসার মিটিংয়ে ওনাকে আবেদন নিবেদন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমার ডলারের আমি গুডাউন করব না আমি চাউলের গুডাউন করব আমার বাংলার মানুষ পেটে ভাতে বাঙালি মাসে ভাতে বাঙালি আমার বাংলার মানুষের জন্য আমি চাউলের মজুদ করব আমি ডলার পাউন্ডের মজুদ এই মুহূর্তে চাই না পুনরায় সে সিএসডি গুডাউনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আবার চাউলের গুদামে পরিণত করা হয়েছে আচ্ছা আমরা জানতে চাই আপনার থেকে এই আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকার কথা যদি আমরা বলি একের অধিক প্রার্থীর নাম আমরা শুনতে পে জানতে পেরেছি তো আমরা জানতে চাই যাকে মনোনয়ন দেবে তার সাথে কি আপনি আছেন কি না রাজনীতির কথা যদি রাজনীতির ভাষায় যদি বলি তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর হুকুমে উনি যাকে মনোনয়ন দেবেন নৌকায় আমাদের প্রতি আমাদের এই নৌকা বাঙালি জাতিকে স্বাধীন করেছে এই নৌকা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়েছে এই নৌকা ডিজিটাল বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকার এবং ওনার উপদেষ্টা ওনার সজীব অজের জয় ওনার বদৌলতে এই চট্টগ্রামের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই চট্টগ্রামের বিভিন্ন আমার নির্বাচ তথ্য প্রযুক্তি যে কাজগুলি হয়েছে সেই কাজগুলি যে অভূতপূর্ব আজকে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যান শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব সেগুলো যদি দেখেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে কম্পিউটারের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এবং এটা তো সবার কাছে জানা ছাত্ররা আজকে বই পাচ্ছে এবং মেয়েরা আজকে এক কোটি পঁচাশি লক্ষ মেয়ে আজকে উপবৃত্তি পাচ্ছে এক কোটি তিরিশ লক্ষ মা সরাসরি মোবাইলের মাধ্যমে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে উপবৃত্তির অনুদান গ্রহণ করছে মাদের আজকে অনেক সম্মানিত হয়েছে আজকে দেখুন নারীর নারী সমাজের উন্নয়ন ভাবনা এটা যদি বলি তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উল্লেখ করলাম ছাত্রীদের জন্য যে অবদানটা রেখেছে বাংলাদেশের আট কোটি নারী তার মধ্যে এক কোটি পঁচাশি লক্ষ ছাত্রীদেরকে উনি উপবৃত্তি দিচ্ছে নারী সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য আর যদি বলি অসহায় দরিদ্র যারা আছে হত দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত নারী সমাজ আজকে তাদেরকে বিভিন্ন ভাতা দিয়ে তাদেরকে আজকে অন্যের মুখাপেক্ষি থেকে উনি মুক্ত করেছেন আজকে যারা এই বাংলাদেশে এই চট্ট আমার নির্বাচনী এলাকায় যারা আজকে হতদরিদ্র মানুষ ছিল যারা মানুষের দুয়ারে ভিক্ষুকের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আজকে আপনার বাড়িতে আমার বাড়িতে একজন মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের দুয়ারে আজকে পুরো সপ্তাহে সাত দিনে চোদ্দো জন ভিক্ষুকও পাওয়া যায় না আজকে মানুষের ঘরে মহিলাদের কাজের সাহায্যের জন্য যে নারী সাহায্যকারী পারিবারিক নারী সাহায্যকারী যে এই বাংলাদেশে এই চট্টগ্রামে এবং আমার নির্বাচনী এলাকা আমি যেখানে গিয়েছি নারী সমাজকে জিজ্ঞেস করি যে আপনারা পারিবারিক কাজে তো অনেক কষ্টে থাকেন আপনাদের সহায়তাকারী কেউ আছে সবাই বলে যে না আমরা কাকু পাচ্ছি না আমরা মাসওয়ারি কোনো মহিলা সাহায্যকারী পাচ্ছি না আমরা খণ্ডিত এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য কোনো নারী সাহায্যকারী পাচ্ছে না আমি যদি পাল্টা প্রস্ত করি ওনাদেরকে যে এই গরিব মানুষগুলি কোথায় গেল ভিক্ষুকে পাওয়া যাচ্ছে না ভিক্ষুকের সংখ্যা কমে গেছে আবার আমাদের গরিব দুঃখী অসহায় সুবিধা বঞ্চিত নারী সমাজ মানুষের গৃহ পরিচারিকা হিসেবে ছিল এককালে কিন্তু আজকে পাওয়া যাচ্ছে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা কী করেছেন কাজেই ওনারা উত্তর দেন যে যারা কেউ পোশাক শিল্পে বলুন শিল্পের বিভিন্ন জায়গায় বলুন তারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে যার যার যোগ্যতা এবং তাদের যোগ্যতা অনুসারে আর যারা এই যোগ্যতা বা যারা পঁয়ত্রিশের ঊর্ধ্বে চলে গেছে আজকে তারা ওই বিভিন্ন ভাতা দিচ্ছে সেই ভাতার এবং আশ্রয়ন প্রকল্প 
সেখানে দেওয়া হচ্ছে আজকে যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদেরকে প্রত্যেকটি উপজেলায় ঘর দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরে এখন ভিক্ষুকের সেরকম চাপও নাই এবং চট্টগ্রাম শহরে এই মেট্রো মিনিয়ামের কোনো ঘরে নারীদের সাহায্যকারী কোনো মহিলা আপনি মাসওয়ারিও পাবেন না এবং আপনি খণ্ডিতভাবেও এক দুই ঘন্টার জন্য পাওয়ার কোনো সুযোগ আপনাদের সেটা আর রইল না এই আমরা জানতে চাই আপনার থেকে যদি আপনাকে মনোনয়ন দেয় তাহলে এই এলাকার মানুষের মানুষের জন্য কি করবেন বা কীরকম প্রত্যাশা আপনার রয়েছে দেখুন অতীতকে নিয়ে বর্তমান বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ আমি গত দশ বছরে এই চট্টগ্রামের আমার নির্বাচনী এলাকার আটটি ওয়ার্ড এই আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে আগে ছিল একশো চোদ্দটি কেন্দ্র এখন হলো একশো আঠারোটি কেন্দ্র আগে ছিল আটশো বুথ বুথ আটশো লাইনে বুথ দিয়েছিল এবার হলো আটশো আঠারোটি লেন সেই লাইনের প্রতিটা লেন ওয়ারি প্রতিটি এলাকার মানুষের সাথে আমি বৈঠক করে চলেছি এটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসায় বলা হয় উঠান বৈঠক এই উঠান বৈঠকে গেলে মানুষ আমি নির্দিষ্ট লোক লোকদেরকে আসতে বলি সরি আমি যে নির্দিষ্ট মহিলাদেরকে আগমন করার জন্য আমি আগের থেকে তালিকা প্রেরণ করে দিই কারণ আমার জানা আছে যে আমার নির্বাচনী এলাকায় আটশো আঠারোটি বুথ বা লেনে কোন কোন মহিলাদেরকে ডাকব কোন পুরুষদেরকে ডাকব তারপরও দেখি যে আমি সীমিত মহিলা ডাকি সীমিত পুরুষ ডাকি যে শেখ হাসিনার কর্মী হিসাবে নৌকার কর্মী হিসাবে কাজে সেই জায়গায় দেখি যে এটা মানুষের আগমন আর মহিলাদের আগমন এটা রোধ করা কোনো অবস্থাতে সম্ভব হচ্ছে না এই জায়গা থেকে বলতে চাই আমি মানুষ অতীতের কর্মে অতীতের আচার আচরণ চলনে ফিরনে এবং মানুষের সাথে হৃদ্যতার কারণে তালিকা করলে মানুষ মানে না যে আমরা যাবই মহিলাদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদেরকে ডাকলে যে না আমরা আমাদের এমপি সাহেব আসছে ওনার কথা শুনব মানুষ ঘর ভর্তি নয় উঠান ভর্তি নয় দুই চারটে উঠানে বোধ হয় আমি মানুষ জায়গা দিতে পারি না যে আসনটির কথা আমরা বলছি আসলে এই আসনটির কথা যদি আমরা আপনাকে যদি জেনে জানি দিতে চাই কিন্তু এই আসনটি কিন্তু বিএনপির দুর্গ নামে পরিচিত যেখানে আপনি সেই দুর্গ থেকে কিন্তু অনেকটা নৌকা প্রতীককে নৌকা প্রতীকের বিজয় চিনিয়ে এনেছেন কিন্তু এবার কি সম্ভব কি না দুর্গত দুর্গত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে গেছে দুর্গ দুর্গের দিন তো আর নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলে গেছিলেন দুই হাজার আট সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর ওনার কর্ম ওনার চিন্তাভাবনা ওনার অবদান ওনার সহায়তায় এই চট্টগ্রাম দশ কেন চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনের দুর্গ বলতে আছে বলে আমি মনে করি না কারণ এই দুর্গ তো ভেঙে গিয়েছে দুই হাজার আট সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর সেই দিনের নির্বাচনে কাজে এই দশ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পাঁচশো তিনটি উপজেলা বা থানাকে যেভাবে সাজিয়েছে ঠিক তদ্রূপ চট্টগ্রাম দশ নির্বাচনী এলাকাকেও এই এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে উনি সমহারে চট্টগ্রাম দশকে উনি সাজিয়েছেন কাজে দুর্গ যে কারো সংগঠনে যদি দুর্গ বলেন আজকে তারা দুর্গত অবস্থায় আছে দুর্দশা অবস্থায় আছে আল্লাহর রহমতে মানুষের দোয়ায় এবং নেত্রীর ইচ্ছায় চট্টগ্রাম দশে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত বলে আমি মনে করি কেন নৌকা প্রতীকে বুদ্ধ দেবে বলে মনে করছেন একদম সংক্ষেপে আমাদের সময়টা কিন্তু শেষ হয়ে দেখুন আমি একটু আগেই বলেছি আজকে বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীরা বছরের প্রথম দিন বই পাচ্ছে শিক্ষক ভালো মানের শিক্ষক পাচ্ছে শিক্ষার উপকরণ পাচ্ছে আজকে তাদের বিনা বেতনে যারা গরিবের সন্তানেরা আজকে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে হত দরিদ্র নারী সমাজ সুবিধা বঞ্চিত নারী সমাজ আজকে ওনার উপর আস্থা ফিরিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের আজকে আয়ের জায়গা অনেক আয়ের সীমা যেমন বেড়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও বেড়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন 
এটা ডিজিটাল বাংলাদেশ করা হবে আজকে এই বাংলাদেশের আজকে অফিসে দেখেন আদালতে দেখেন আজকে অনেক দেখবেন শতকরা ষাট থেকে সত্তর জন যেখানে লোক নিয়োগ হবে সেখানে নারীদেরকে সে জায়গায় প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে নারীদেরকে যে এক সময় বলা হতো আর নৌকায় ভোট দিলে আজান পড়বে না নৌকায় ভোট দিলে হাতে তসবি থাকবে না টুপি থাকবে না দাড়ি থাকবে না যে কথা সাম্প্রদায়িক যে বিষ বাস প্রসারণো হয়েছিল সেই কথা কথা বলতে বলতে আমাদের সময়টা একদম শেষ চলে এসেছে আমরা একদম শেষ প্রশ্ন করে আপনাকে শেষ করতে চাই যারা ভোটার রয়েছে আপনারা এই আসনে কিন্তু তাদের জন্য কি নতুন কোনো বার্তা আছে কিনা একদম সংক্ষেপে আমাদের শেষ করে অবশ্যই এই এই বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার যে স্লোগান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মানীয় সভানেত্রী দিচ্ছেন আজকে যতটুক এগিয়ে এসেছি দশ বছরে আল্লাহ তালা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুযোগ দে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নৌকাকে যদি আল্লাহর রহমত যদি থাকে এই বাংলাদেশের মানুষ গরিবের সংখ্যা শতকরা বারো শতাংশে চলে আসবে এই বাংলাদেশের শিক ছাত্র সমাজ বিনা পয়সায় লেখাপড়া করবে এই বাংলাদেশের মানুষ তেরো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক হয়েছে বাংলাদেশের পাঁচশো তিনটি উপজেলা বা থানায় মধ্যে তেরোটি যদি তেরো হাজার যদি কমিউনিটি ক্লিনিক যদি এই দশ বছরে করতে পারে সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা যদি বিনা আর বিদেশি সাহায্য যারা যদি পদ্মা সেতু করতে পারে তাহলে সে বঙ্গবন্ধুর কন্যা এই বাংলাদেশে আরও তেরো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক হবে এবং উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা হবে এবং বাংলাদেশের জনগণের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অধিক হারে বেড়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য যত অন্তর আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি চট্টগ্রাম দাস দশাসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিনের সাথে তিনি বলছিলেন আসলে চট্টগ্রাম দশাসন কিন্তু বিএনপি দুর্গ দুর্গ হলেও তিনি বলছিলেন যেভাবে এর আগেও যেভাবে কিন্তু নৌকা প্রতীকের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন এবারও কিন্তু সম্ভব বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল স্টুডিওতে অন্তরা দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত লাইভ সারা দেশে আপনাদের সাথে আছি আমি অন্তরা বিশ্বাস এবারে জানাবো ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম শুরুতেই বাংলাদেশ প্রতিদিন রায় নিয়ে কি ঘটছে কাল তারিখ সহ নেতাদের ফাঁসানোর চেষ্টা বলছে বিএনপি এছাড়াও রয়েছে বরিশালে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও সারা দেশের রেড অ্যালার্ট এই বিষয় নিয়ে একুশে আগস্টের বিষয়টি নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন এছাড়াও গায়েবি মামলা প্রশ্নে হাইকোর্ট মানুষের কাছে কি বার্তা যাবে এবার জানাব দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম বি চৌধুরীর চার ধাপের ফর্মুলা বিএনপির দেড়শো আসন যুক্ত ফ্রন্ট ও ঐক্য প্রক্রিয়ার একশো বিশ আওয়ামী লীগ দুশ্চিন্তায় মিত্রদের নিয়ে শক্তি সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ বিএনপির জোটের থাকা জোটের বাইরে থাকা দলগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা এছাড়াও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় কাল অবসান হবে চোদ্দ বছর অথির অপেক্ষার এবার জানাব দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম মৃত্যুর নয় মাস পর আসামি এবার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা বাড়ল এছাড়াও রয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা বলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়নি এটি নিয়েও একটি প্রতিবেদন রয়েছে প্রথম আলোর এবার জানাব যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম অসহযোগ আন্দোলনের ডাক আসছে বৃহত্তর ঐক্যের যৌথ কর্মসূচি দুর্নীতির টাকা সরানোর হিরিক নির্বাচনী বছরে বাড়ছে টাকা পাচার রাষ্ট্রীয় সংস্থা এত লোকজনের বিরুদ্ধে খোঁজ খবর নেয় কিন্তু পাচারকারীদের খোঁজ খবর নেয় না বলছেন ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য 
এবার জানাবো দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম ইয়াবা পরিবহন বিপণনের সর্বোচ্চ শাস্তির মৃত্যুদণ্ড এই প্রতিবেদনটি সব খবরের কাগজেই আসলে প্রধান পাতায় প্রথম পাতায় এসেছে এছাড়া রয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা বলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পরিবহন মালিক শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যে সড়ক পরিবহন বিলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর এছাড়াও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের কাজ করছে সরকার বলছেন প্রধানমন্ত্রী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য এই ডিজিটাল আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বলছেন ওবায়দুল কাদের এবার জানাবো সমকালের প্রধান শিরোনাম সতর্ক পুলিশ র‍্যাব 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়কাল রাজধানী ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা মাঠে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 4000 সদস্য আদালত এলাকা ঘিরে নিরাপত্তার পৃথক ছক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নজরদারি এছাড়াও আছে তদবিরে বদলায় সিদ্ধান্ত জনপ্রশাসনে বদলি এটি নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন সমকালের এবার জানাবো দৈনিক সমকালের প্রধান শিরোনাম দৈনিক জনকণ্ঠের প্রধান শিরোনাম মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা জাতিসংঘ জলবায়ু রিপোর্টে তথ্য উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানীরা মুক্তির উপায়ও আছে আইপিসিসি রিপোর্টে আগামী 10 বছরে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পৃথিবী এটি নিয়ে জনকণ্ঠের একদম প্রথম পাতায় বড় করে একটি প্রতিবেদন এছাড়া রয়েছে মানুষকে আমরা মানুষ হিসেবে দেখি হরিজন হিসেবে নয় ভিডিও কনফারেন্সে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য ফ্ল্যাট উৎপাদনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এবার জানাবো ডেইলি সানের প্রধান শিরোনাম আগস্ট 20 ফার্স্ট গ্রেনেড অ্যাটাক সিকিউরিটি টাইটান এটি আসলে সব পত্রিকাতেই একদম প্রথম পাতায় আসছে এছাড়াও আছে ডেথ পেনাল্টি ফর ইয়াবা ডিলারস ক্যাবিনেট ওকে ইস ড্রাফট ল এছাড়াও রয়েছে মেট্রো রেল প্রজেক্ট অন ট্র্যাক অন ট্র্যাক এবার জানাবো ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম এখানে আছে প্রেসিডেন্ট অ্যাপ্রুভস ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এছাড়াও টু উইকস নিডেড ফর বিএনপি চিফস ফুল চেক আপ এছাড়াও তাদের একটি বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে হোয়াট দে থিঙ্ক এই শিরোনামে বিভিন্ন সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার এবং সেই সাথে টিআইবি এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের সাক্ষাৎকার সহ এই প্রতিবেদনটি রয়েছে দর্শক এই ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এবারে নিচে আবারো একটি বিরতি নিশ্চয় সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন লাইভ সারা দেশে আপনাদের সাথে আছি আমি অন্তরা বিশ্বাস দর্শক ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর আরও কিছু শিরোনাম আপনাদেরকে এবারে জানিয়ে দিচ্ছি শুরুতে জানাবো বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম খালেদা জিয়ার সমস্যা গেটে বাদ চিকিৎসার শুরু দুই সপ্তাহ পর বলছে মেডিকেল বোর্ড এছাড়া রয়েছে ইয়াবার গ্রেট ক মাদকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্দোষকে ফাঁসালে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবার জানাবো কালের কণ্ঠের শিরোনাম অবসান হবে চোদ্দ বছর অথির অপেক্ষার একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় কাল আওয়ামী লীগ দুশ্চিন্তায় এছাড়াও রয়েছে ছাত্রলীগের বিচার না পেয়ে বাহান্ন শিক্ষকের এক যুগে পদত্যাগ এছাড়াও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া গৃহীত দুইশো গ্রামের বেশি ইয়াবা পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড এটি নিয়ে তাদের একটি প্রতিবেদন রয়েছে এবার জানাবো দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম ডিজিটাল নিরাপত্তা বলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মন্ত্রিসভায় আলোচন হয়নি আলোচনা হয়নি এছাড়া রয়েছে ইয়াবা ব্যবসায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড যেটি আগের পত্রিকাতেও ছিল মন্ত্রিসভায় আইনের খসড়া হয়েছে এবারে জানাবো যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম অসহযোগ আন্দোলনের ডাক আসছে বৃহত্তর ঐক্যের যৌথ কর্মসূচি কোটার দাবিতে আন্দোলন অবরোধ কর্মসূচি চোদ্দ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত দর্শক এই ছিল আজকের মতো লাইভ সারা দেশের যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো সেগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম দর্শক আজকের মতো লাইভ সারা দেশ এখানেই শেষ করছে আগামীকাল একই সময়ে লাইভ সারা দেশ দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন